I want to take this opportunity to welcome each one of you to Gospel Outreach Church in Salgan. Gospel Outreach Church in Salgan is situated along the Nakuru Eldoret Highway. As you are getting to Salgan, on your right hand side, after Ben's Lodge, there you find Gospel Outreach Salgan. You can also uh, use Google Map to get to Gospel Outreach Salga. Our services are always on Sunday as from 9 a.m. That is our first service. Our second service is from 11 a.m. to 12.30 uh, p.m. And God bless you as you visit us. Praise the name of the Lord. Napenda kuwakaribisha nyote katika ibada ya siku ya leo ambayo inawakujieni live kutoka kanisa letu la Gospel Outreach Salga. Siku ya leo nawaletea ujumbe ambao nimewita umuhimu wa damu ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tutasoma maandiko uh, kitabu cha Wahibrania 12 kuanzia kuanzia 18 hadi 25 hapo ama ya 25 inasema maana kumfikilia mlima uwezao kuguzwa uliowaka moto wala wingu jeuzi na giza na tufani na mlio wa baragumu na sauti ya maneno ambayo wale walioyasikia walisi wasiambiwe neno lolote lingine maana hawakuweza kustahimili neno lile lililo amriwa hata mnyama akiuguza huo mlima atapigwa kwa mawe na hayo yalionekana jinsi yalivyokuwa kutisha hata Musa akasema nimeshikwa na hofu na kutetemeka bali ninyi mmefikiria mlima wa Zayuni na mji wa Mungu aliye hai Yerusalemu wa binguni na majeshi ya malaika elfu nyingi Mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho ya watu wenye haki waliokamilika na Yesu mjumbe wa gano jipya na damu ya kunyunyizwa inayo mema kuliko ile ya habili Ngaliane msimkataye yeye anenaye maana ikiwa hawakuokoka wale walio mkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka binguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, leo tunataka kuona umuhimu wa damu ya Yesu na tutajifunza mambo mengi. Mahali tumesoma inatuanzia na wakati fulani katika Biblia na jinsi Mungu alivyokuwa akiwashukia watu wake. Bwana asifiwe sana. Nataka uelewe hivi kitu ya kwamba katika safari hii ya Waisraeli kutoka nchi ya Misri wakielekea Kanani na katika hii safari Mungu alimuagiza Musa kutengeneza ile hema ya makutanio Bwana asifiwe sana Kulikuwa na hema ya makutanio mahali ambapo Mungu alikuwa anakuja na kukutana na watu wake So hii hema ilikuwa hema kwa sababu walikuwa watu ambao walikuwa wanasafiri hawakuwa mahali moja walikuwa wanatoka hapa wanaenda wanapiga kambi mahali pengine wanaweka hema Mungu anakuja na wanenea so kile kilitangulia ilikuwa hema ya makutanio kabla ya hekalu kuja kujengwa pale Jerusalemu bana asifiwe sana lakini katika hiyo hema ya makutanio 
kulikuwa na lile sanduku la agano ambalo ndio liliashiria uwepo wa Mungu Bwana asifiwe sana so hema peke yake haikuwa na uwepo wa Mungu lakini kile kilifanya uwepo wa Mungu upatikane lilikuwa lile sanduku la agano na tunaona Mungu alimwamuru Musa jinsi atakavyo litengeneza lile sanduku la agano na katika hili sanduku la agano kulikuwa na zile tablet amri kumi za Mungu ambayo ndiyo zilikuwa key ya hiyo sanduku la agano pia ndani ya sanduku la agano kulikuwa na ile fimbo ya aroni ilikuwa pale katika sanduku la agano pia kulikuwa na ile bakuli ambayo ilikuwa inabeba ile mana lakini juu ya sanduku la agano kulikuwa na ile kifuniko bwana asifiwe sana na hii ndio ya muhimu sana kwetu siku ya leo kuelewa ya kwamba kulikuwa na kile kifuniko cha juu ambayo inaitwa kiti cha rehema hiyo kifuniko ya juu inaitwa kiti cha rehema na hii kifuniko ya juu juu yake kulikuwa na makerubi ambao walikuwa kando kando Bwana asifiwe sana haleluya mahali popote unasikia makerubi walikuwa ili ashiria uwepo wa Mungu Bwana asifiwe sana. Katika shamba la Edeni baada ya Musa baada ya Adamu kukosea na wakafukuzwa makerubi walikuja na kuanza kulinda lile shamba. Makerubi hawa katika sanduku la agano walikuwa naashiria uwepo wa Mungu na sio hiyo tu. Kile kifuniko ambao tunasema kiti cha rehema the mercy seat ilikuwa na uvumba na moshi ilikuwa lazima kuwe na moshi kwa sababu gani kwa sababu moshi huu ulimzuia msa ama kuhani kukutana ama kuona Mungu aliposhuka nena na wao Bwana asifiwe sana Amen Hii ni kusema ya kwamba hakuna siku maana Mungu ungemuona ukiona Mungu wewe umekwisha Bwana asifiwe So hii moshi kazi yake ilikuwa hakika ni kuhakikisha ya kwamba yule kuhani atakaenda pale katika lile sanduku la agano maana hapo ndio Mungu alisema nitakuwa nakuja na kunena nanyi na hapo ndipo alikuwa nakuja na kuchukua dhabihu ziliotolewa So angalia hivi tusome kidogo kitabu cha wa, wa Hebrania Hebrews chapter number 9 verse 3 to 5 tusome tu kidogo pale tuone na nyuma ya pazia la pili ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu ehe yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano nililofunikwa kwa dhahabu pande zote mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ana na ile fimbo ya haroni iliyochipuka na vile vibao vya agano na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema basi hatuna nafasi sasa ya kuelekea habari za vitu hivi kimoja kwa kimoja bwana asifiwe sana tu najaribu kuelezewa hapa ya kwamba ile vitu ilikuwa katika agano hii. Bwana asifiwe. So, ni nini ilifanyika? Wakati wote watu walikuja kutoa dhabihu ile ya upatanisho. Dhabihu ile inaitwa ya atonement. Bwana asifiwe. Wakati dhabihu ilitolewa damu ya hiyo dhabihu ilikuja ikanyunyuziwa juu ya kiti cha rehema the mercy seat Bwana asifiwe sana ikanyunyuziwa juu ya kiti cha rehema na baada ya kunyunyuziwa juu ya kiti cha rehema 
adhabu ya Mungu aliyokuwa nayo ikaondoka Bwana asifiwe sana Tusome Warumi sura ya tatu. Warumi sura ya tatu. mstari wa 24 na 25 Inasema tukisoma hapo juu tunaona hukumu ya mauti ni kifo alafu inakuja inasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu ambaye Mungu amekwisha kumuweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika usaimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa Bwana asifiwe sana sasa damu hii iliponyunyizwa pale iliondoa kadhabu ya Mungu kwetu na kwa watu Bwana asifiwe sana Iliondoa kadhabu ya Mungu kwetu na kwa watu kwa sababu kile Mungu anaona na lugha ambayo Mungu anasikia ni lugha ya damu Bwana asifiwe sana Haleluya. Kila Mungu anaona na lugha ambayo Mungu anaelewa ya kuondoa kadhabu yake ni lugha ya damu. Bwana asifiwe sana. Sa, sasa mahali tumesoma katika Ibrania inaanza kutuelekeza kwa mambo ambayo yalifanyika wakati wa wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu alishuka na ukuu. Mungu alishuka na temeko. Bwana asifiwe sana. Wakati wote Mungu alikuja kunana na watu, alikuja na kishindo. Na iliwastua wengi. Lakini mwandishi wa Zaburi anasema hata ingawa kulikuwa na kishindo, hata ingawa kulikuwa na amri ya kwamba hata mtu hata mnyama Hange aliguza lile sanduku ama kukaribia bado wanadamu walikosa kusikia. Bwana asifiwe sana. Bado wanadamu walikosa kusikia hata wakati Mungu alikuja na njia hizo zote. Bwana asifiwe sana. Baka wakati Mungu sasa amekuja kama yeye mwenyewe akatoa njia. Akatutoa kwa ile njia ya kale ambayo haikuleta wokovu ambayo watu hawakusikia Bwana asifiwe sana Jambo lilifanyika mpaka Musa mwenyewe anashuhudia kwamba alitetemeka eh? Anatetemeka kwa sababu anaona jinsi Mungu anakuja na vishindo na bado watu hawajali Bwana asifiwe sana Na waomba wapendwa ya kwamba tusikie neno la Mungu tusikie sauti ya Mungu tuwe watifu wa sauti ya Mungu Bwana asifiwe sana wakati huu tumetoka kwa hiyo tumetoka kwa hiyo ambao haikubadilisha watu Hebrews 12 uh, verse 24 inatueleza ya kwamba uh, wa Ibrania 12 mstari wa 24 inatuambia kwamba yes, na Yesu mjumbe wa gano jipya na damu ya kunyunyiziwa inayo mema kuliko ile ya habili bwana asifiwe sana haleluya hii maandiko inatueleza juu ya Yesu ambaye ndiye mjumbe wa gano jipya Agano jipya limetufanya tukatoka kwa maagano mengine yote. Bwana asifiwe sana. Maagano mengine tulifanya ya kijamii. Mangombe yalichinjwa, mambuzi yalichinjwa, damu ilimwagika, watu wanatembea na laana za maagano. Lakini kupitia kwa damu ya Yesu, hii ni agano jipya ambalo liko juu ya maagano mengine yote dio limetukomboa sisi sasa hakuna agano lingine linanena juu ya maisha yetu 
isipokuwa agano hili la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na hili agano wapendwa nataka ujue ni agano ambalo liko hai hata siku hii ya leo. Ni agano ambalo linaongea hata sasa hivi. Bwana asifiwe sana. Sikia hii. Yesu alipokufa pale msalabani akaagikwa msalabani damu yake ikamwagika pale msalabani hiyo damu ilienda juu ya madhabahu ya Mungu ikaanguka juu ya kiti cha rehema na maandiko yatueleza ya kwamba kiti hiki cha rehema sasa kiko mbinguni Bwana asifiwe sana. Hiyo ni kusema ile damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani iko mbinguni bado ni mbichi bado inatunenea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hii niwaambie ya kwamba Yesu Kristo kufufuka kwake mwili wake haukuwa na damu maana damu yake ilikuwa katika kiti cha rehema kitabu cha luka 24 mstari wa 38 luka 24 mstari wa 38 na 39 inaongea Yesu mwenyewe akiongea na wanafunzi akiwaambia mbona mnafadhaika kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu ya kuwa ni mimi mwenyewe nishikeshikeni muone kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu mwenyewe alipokuwa na nena na watu hawa akawaambia hakuongea habari ya damu alisema roho sasa haina mwili wala mifupa Bwana asifiwe sana kama jinsi mnavyoniona mimi Bwana Yesu asifiwe Kitabu cha Korintho wa kwanza 15 mstari wa hamsini. Alafu turuke hamsini na nne. Kuna kitu nataka tu kukuelezea hapo ili ushike. Inasema ndugu zangu, nisema ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu. Wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Bwana asifiwe sana. Basi huu uharibikao utakapovaa kutoharibika na huu wakufa utakapovaa kutokufa hapo ndipo litakapokuwa lile neno liloandikwa mauti imemezwa na kushindwa Bwana asifiwe sana Bwana anasema hivi Paulo akiandika ni kwamba nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa mbinguni kwa hivyo mwili wa Kristo baada ya Kristo kufufuka na kupaa hakupaa na damu Kristo alipaa na damu yake iko katika kiti cha enzi Bwana asifiwe sana in the mercy seat hapo ndio damu ya Yesu bado iko hapo Bwana asifiwe sana Haleluya Sikia Kitabu cha Revelation chapter 11 verse 19. Nasema haya mambo ili tupate kuelewa. Unajua tutaki kukimbiza watu sana na andiko moja tunataka watu wapate kuchua ukweli. Maandiko yanatuambia kisha akabu la Mungu liloko mbinguni likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake kukawa na umeme na sauti na radi 
na tetemeko la nchi na mvua ya mawe mingi sana bwana asifiwe lile hekalu la Mungu liloko binguni ikafunguliwa na sanduku la agano hiyo ni kusema sanduku la agano la Mungu liko binguni bwana asifiwe sana na juu ya sanduku hilo la agano kuna ile meza ya rehema ambayo iko pale ikiwa na damu ya mwana kondoo ambayo ni Yesu damu iliyomwagika kalvari bwana asifiwe sana na hapo ndipo Mungu alinena akasema nitakuwa ninakuja na kunena nanyi pointi yetu ya kunenewa na Mungu ni kupitia kwa damu ya Yesu ambayo bado iko hai bado iko katika kiti cha rehema Bwana asifiwe sana Haleluya Damu ya Yesu ni ya muhimu Wapendo wa hatuwezi kusurvive bila damu ya Yesu Hatuwezi bila damu ya Yesu Bwana asifiwe sana Na hii ni ya muhimu sana wapendwa kwa sababu wengi wetu hatuja connect na hili agano GPA ambao tumesoma katika Waibrania 12 mstari wa 24 bado tuko katika lile agano la kutishwa bado tuko katika yale maagano ya kutishwa bwana asifiwe sana maagano ambao watu wanababaishwa ili hali kuna agano jipya bwana asifiwe sana watu wametishwa nunua hiki fanya kile hiyo ni madhabahu ya kutishwa kuna madhabahu ingine bora ambayo imemaliza hizo zote kuna madhabahu ingine iliyo bora ambayo hii damu bado ni mbichi bwana asifiwe sana na iko binguni na mwenye hiyo damu ako binguni kwa ajili yako na kwa ajili yangu mimi ni lazima tujiconnect tutoke kwa hiyo maagano ya kale bwana asifiwe sana wakati tulioko sasa ni wakati ambao umejaa mafundisho aina aina mafundisho kila aina ya mafundisho bwana asifiwe sana kila mtu anatokea na fundisho lake mwingine anatokea na yake mwingine anatokea na yake lakini wapendwa nataka kuwasihi sana wacheni tufuate mafundisho yaliyo katika biblia bwana asifiwe sana na tukue na tabia ya kujisomea maandiko na tukue na tabia ya kuacha roho mtakatifu atupe ufunuo ulio katika maandiko kwa sababu kile chote unaona watu wameingia ndani yake ni kwa sababu maandiko iko lakini mtu amechukua andiko moja akaligeuza na watu wamefuata hilo andiko na ameliweka ndani ya mawazo ya watu na watu wakaona kana kwamba ndio ukweli na wakafuata wakapotea Bwana asifiwe sana. Amen. Usikasimame na andiko moja. Soma Biblia ujue kabla hiyo andiko liliandikwa kulikuwa na sababu gani ilifanya andiko hilo liandikwe namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Maana Biblia iko na kila kitu. Kila kitu unahitaji iko katika Biblia. Ukitaka uponyaji iko katika Biblia. Hakuna mwanadamu anaweza kuponya mwingine. Hata daktari anakuambiaga sisi ndi kutibu Mungu ndiye anaponya. Hakuna mwanadamu. Hakuna mtu amepewa uwezo. Uwezo uko na Mungu. Na Mungu anaponya mwenye anataka. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini sababu wako, watu wako desperate watu wanapitia hali ngumu za maisha kila kitu kinatokea wana meza 
ni kama ndege wenye wamezaliwa tu wakiwa kwa kiota yao wakisikia kiota ikitingizwa wanafungua mdomo sasa zingine hawajui ni adui bwana asifiwe sana ha? wanafungua mdomo na labda ni adui amekuja hawajui because they are desperate tumetoka katika enzi ya kutishwa wapendwa kwa sababu kumekuja gano lingine jipya ambao si la kutisha Bwana asifiwe sana. Sila kutisha na ili agano ndio linaharibu agano hizo zingine zote. Wapendwa, wacheni tu connect kwa ile agano jipya. Agano la damu ya Yesu. Kwa sababu ndilo agano la upatanisho. Hakuna njia ingine yoyote ya wewe kuungana na Mungu isipokuwa kupitia kwa damu ya Yesu. Mungu akiona damu ya Yesu, hasira yote alikuwa nayo juu yako inaisha. Bwana asifiwe sana. Hasira yote, nimewaambia Mungu anaangalia damu. Na Mungu anasikia lugha ya damu. Agano jipya ni agano la damu ya Yesu. Mungu akiangalia anaona anapunguza hasira juu yako. Bwana asifiwe sana. So wapendo tujiconnect na damu ya Yesu na najua kwamba Bwana atatubariki. Katika kiti cha rehema hapo ndipo Mungu alisema nitakuwa ninakuja na kunena na wewe. Na ili Mungu anene nawe tusome tu Exodus 25 verse 22 ili Mungu anene nawe pale lazima pia kuwe na damu bwana asifiwe sana there must be the blood Exodus chapter number 25 verse 22 inasema nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema bwana asifiwe sana katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda katika mambo yote nitakao kuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli ni katika kiti cha rehema hapo bwana atakunenea ni baada ya kuona damu bwana atakunenea labda umesikia neno hili na labda hujapeana maisha yako kwa Yesu unjua kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Wote watakao mkibilia Yesu, maandiko inatuambia watakuwa salama. Na hujaokoka. Na leo hii unasema ya kwamba Bwana ningependa kuokoka. Popote unapo tutazama nataka uombe pamoja nami ombi hili. Bwana katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Nimesikia neno lako na mimi nimejua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Leo hii Bwana nimekukimbilia kwako kwa Yesu. Ninakiri ya kwamba Yesu wewe ni Bwana katika maisha yangu. Bwana upate kuniokoa. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini.